Hello, everybody. Good, good evening. Good evening. Good evening. Hi, Claudia. Good evening. Good evening, teacher. How do you do? <laughs> How are you, Claudia? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Fine. Fine, great. That's good. <laughs> Hi, Claribel. How are you? Your microphone. I'm fine, teacher. Excellent. Good to hear that. Good for you. What about Victor? Hi, Victor. How are you? Let's check. Quiero ver si esos audios están funcionando, everybody. Porque si no, pues todavía tienen tiempo para salirse y entrar de regreso si no les funcionan los audios. Check. Good evening, Eduardo. Good evening, Kevin. Good night, Kevin. Hi, good evening. All right, everybody, welcome back to your English class. It's a pleasure to see you. Let's get started with the class. Iniciamos con la clase. Yesterday, we were practicing some WH questions. El día de ayer estábamos practicando unas preguntas con WH, right? In simple present, teníamos four examples. Tenemos cuatro ejemplos. Claribel, can you read number one and two, please? And Karina, three and four. Okay, what sport does Eunice play? Mm -hmm. Number two, también Claribel. Okay, uh, how do you play tennis with? Who do you play tennis with? Very good, Claribel, thank you. Let's go, Karina, three and four. Where does he play? Uh, how often do they practice? That's correct, excellent, thank you. All right, everybody, there you go. Ahí lo pueden ver, estos son los examples con los que estuvimos trabajando ayer. Luego tuvimos el practice time, que tenían que crear cuatro questions, four questions, all right? Entonces vamos a iniciar, como esto ya lo tienen que tener, voy a iniciar con Kevin. Can you read your examples, Kevin, please? Who does Marta go swimming with? Uh -huh. With whom Fernando plays soccer on Sundays? Mm -hmm. How often does she go ski mm -hmm. in the winter? What do you do in your work? Very good, excellent, Kevin. Actually, great examples. Muy buenos ejemplos, all right? Excellent. Let's go with, let me see, Victor. Read your examples, please. Uh, what do you do in the, in this moment? Mm. Uh, Ahí sería una, una acción continua, no sería simple present. Okay, entonces, uh, uh, what day? What day do you work? Uh -huh. What day do they work? Where do you Where do you study English? Where do you study English? Don't study. Sí. Uh -huh. Where do you study English? Uh -huh. uh, where do you practice? Mm -hmm. Where do you practice? Okay. Y en la última, eh, when does she practice sport? Uh -huh. When does she practice sports? Very good, Victor, yes. Those are correct. Let's go with Karina. Let me hear your examples, Karina, please. Okay. How often does she go swimming? Uh, how often does she go swimming? Go swimming. Go Go, no, perdón, sería go porque tiene el does, el auxiliar. What time do you practice? Mm -hmm. Who does he train with? 
Uh -huh. Who does he train with? Very good. When do you play soccer? Very good. When do you play soccer? Yes, indeed. That's correct. Thank you. What about, let me check, who else do we have? Claribel. Uh -huh, Claribel, let me hear your examples. Okay. Who does my brother play soccer with? Mm -hmm. Who are you going to the movies with? Who are you going to the movies with? Uh -huh. Where does she work? Mm, vaya, vaya. La anterior <laughs> está correcta, pero no es simple present. Ese ya es progressive. Uh, who are you going? Three. El número dos, donde puso who are you going to the movies with? Ah, uh, okay. Ese ya es progressive, no es simple present. Okay. Mm -hmm. How do you go to work in the morning? Uh -huh. That's correct. Very good. Ah, pues solo eso tienen que cambiar, Claribel, right? Porque esa no está, okay. o sea, sí está correcta gramaticalmente, pero no es el tema que estamos viendo. Let's go with Carla. Hi, Carla. Hi, teacher. Good evening. Good evening. Carla, please remind me. Uh, did you tell me? No, did you tell me the, the questions yesterday? Me dio los ejemplos okay. ayer, ¿no? Yes. <laughs> okay, read them again, please. I, I invent. I, I, I hacer diferente. Mm. Well, sí. If you want, you can tell me the same ones. Le escribí siempre, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. yeah. una. Uh, how often do you um ¿cómo sería? how often do you no como era sorry 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 no fue don't worry okay. ah sí 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 aquí está eh, who do you cook in the kitchen with uh -huh, very good yes eh, y la, la otra era eh, How often do you like sugar? Sugar. Oh, sugar in your coffee? Uh, how often? Mm. Mm, ¿Querés decir cuánto te oh, gusta sugar? Usa. Usa sería, sería no, pero aquí usa? sería how many, ¿verdad? Uh, how much? Sí, yes. How much? How much? Uh -huh. Okay. And what kind of music do you like to listen? What kind of music do you like to listen? Mm -hmm. Yeah, yeah, it's correct. Yes, and the last. Um, when does Maria go to the to the uh, appointment? When does Maria go to the apartment? Yeah, very good. Actually, that was pretty good. Thank you, Carla. Great job. Yeah. Let me hear Carlos, your examples. <clears throat> okay. Uh, who does my brother football with? Who does my brother play football with? Say. Sí. Mm -hmm. Where do they play tennis? Where do they play tennis? Sí. Uh -huh. What sport does your sister? Y la última, pues no sé si está bien, pero la, eh, es esta. How often does her brother baseball play? Ah, how often does her brother? Her brother. Uh -huh. Sí, sería, does her brother play? Baseball play, baseball play. Mm -hmm. Mm -hmm. How often does your brother play baseball? Tiene que ir play baseball. Ah, okay. Ahí no tenía que no teacher no tenía que ir antes. How often? How often and, does your brother? Vamos a ver, la voy a escribir aquí porque ando con una migraña, everybody, que <laughs> me puedo perder, así que ahí me ahí bear with me, alright? Me tienen paciencia. Vamos a ver. How often? Does your 
brother play baseball. Así sería. Recuerden que la estructura les pide que después del verb puede haber un complemento. Así que sí está correcto. Yo porque, Ajá, por ejemplo, en, el, en la en el... primera le dice sport. No. En el no. primer ejemplo de, de, de la pantalla que puso anteriormente está el verbo play al final. Por eso lo había puesto así. Sí, pero aquí no es de No tengo ningún otro complement, no tengo ningún otro noun, ningún otro sustantivo. No estoy okay. hablando ni de un deporte ni de nada más. Solo quiero saber cuándo juega él. Bueno. Entonces tendría que ser play, play baseball. Yes. Si okay. lean la, la estructura ahí les dice que después del verb, del último verb, usted tiene que poner un complemento. Claro está, no en todas es obligación poner un complemento. Pero en el caso de Carlos, aquí baseball fue su complemento. Ok, Enter, enterado, gracias. Okay. Very good, yes. Porque baseball no es su sujeto. Very good. Now, let me check. Vamos con... Let me see who else. Ingrid. Ajá, uh -huh, Ingrid. Tell me your examples, please. Yeah. Se las voy a decir. No sé si están buenas, obviamente. Excelente. Usted intenta que por eso estoy yo para ayudarles. Ok, empezamos. Who does my sister play soccer with? Uh -huh. What sport do you practice? Uh -huh. Where does he play? Eso sí, no sé si está bien, porque uh -huh. según lo que acaba de explicar. Where does he play? Pero sí, eso, eso es exactamente uh -huh. lo que yo tengo aquí. Where does he play? No, she play. Ah, solo le cambié el sujeto, Ingrid. No, pues sí, es así, es así. <risa> y la otra es, how often do you play a sport? How often? How often do you, do they play a sport? Ah, esa está correcta, mire, muy bien, porque utilizó el today. Ajá. De hecho, a mucha gente le cuesta utilizar el plural con este tipo de preguntas, pero está muy bien, porque supongamos que usted está hablando de un grupo de personas. So that's correct. Right. Right. Sí. Very good. Great job, Ingrid, ya ve. Excellent. Ya vamos, ya vamos encaminándonos. Sí. <laughs> Great job, very good. What about Eduardo? Let me hear your sentence, your questions. Hi, teacher. Hi. No sé, tengo una, una duda en, la, en las que llevan wow. Así no, no sé, pero las voy a decir tal vez. En las que bueno. llevan who. Ajá, who. Uh -huh. Porque la duda es que después del verbo va, va el sujeto, el verbo. Y lo que dice en la estructura en now, se lo vamos a poner siempre. En la estructura now. estaba en now. La estructura. ¿Le amé la estructura? ¿Cómo la tiene usted? No sé si yo la copié mal. Está el who, blocks, do does, blocks, subject, plus verb, and now, plus with. Ah, plus verb, and now, yeah. Yeah, it's correct. Vaya, a ver cómo le salieron. Quiero escucharlas. Sí, esa estructura estaba, everybody. Era la segunda estructura que vimos ayer. ¿Mm? Bueno. A que vean, right? <laughs> Let me hear you, Eduardo. A ver, déjeme escucharlo. What day does she play? What thing does Vaya, she permítame, play? Permítame, permítame. Rewind. Vamos a ver, vamos despacio. Repita de nuevo la primera. What day does she play? What day does... No. Porque me está diciendo what day que ¿Qué ellos... Día? ¿Qué día? ¿Qué quiere decir usted? Day, da, day, qué día... Ella, mm. ella What day does she play? Yes, uh -huh. sí What está thing does she in the house? Repeat again. Repeat again, no, please. What thing does she in the house? What thing? Canción. Uh -huh. Canta, que canta. What does she sing at home? Sí, mira. Ah, oh, oh, pues sí, yo What la tengo mal. What does she sing at home? ¿Qué encanta ella en casa? Uh -huh. Ok, 
the next one, Eduardo. Sería, what sin does she in the who house? What does she sing at home? Ah, what does she sing at home? Bye. Sí, ahí sí está correcto. Ahí does lleva she... dos. La tercera. Who does he dancing in now with? O sería solo who does he dancing with? Who does she dance with? Aquí está, sí, sí. Vamos a verlo. Who does she dance with? Así tendría que quedarle. Dance. Dance, de bailar, right? Ajá. Uh -huh. Yes, así tendría que quedarle. Mire, aquí como se le acabo de hacer en la pantalla. Who does she dance with? ¿Con quién baila? Ah, ok. Uh -huh. Y la última, guardas she fish. She fish. ¿Qué me quiere decir con esa pregunta? In Spanish. Eh, cuando ella pesca. Ah, when does she fish? Sería go fish. Go, fish, go fishing. <laughs> go fishing. When does she go fishing? Sí. When does she go fishing? ¿Cuándo va de pesca? ¿O cuándo sí. va a pescar? Sí. Very good, Eduardo. Excellent. Thank you so much for your effort. Me encantó que por lo menos no se detuvo y decir, pues no, no entendí muy bien, no las voy a hacer. Las hizo. That's great, Eduardo. Ok. Porque cuando ustedes lo trabajan así, a mí me dan algo con lo cual poder trabajar y ayudarles. Ok, más. Excellent. Now, let's move on. Let's go with the next one. Let me check. Let me check. <clears throat> Giovanni, tell me your questions, please. No hay teacher. Solo tres. Uh -huh. ¿Se las puedo decir a ti? Uh -huh. Bueno, yeah, la, primera, me, la primera es eh, with, uh, Who does Carlos eat pizza with? Uh -huh, very good. La segunda es eh, Who will look after do you no, after you dog? Repeat. Y la tercera eh, es Who will look After you dog. Who will? Creo que le escuché un will ahí. Who will? Perdón, sí, yo me equivoqué en la pronuncia en el inglés. Es who will. Pero el will es para futuro, amigo, y aquí estamos en simple uh, present. Ah, ok. Uh -huh. Y la última es who do you play with? Ajá, uh -huh. who do you play with? Uh -huh. Yeah, that's correct. Very good. That's simple. Great job, Giovanni. Giovanni, no me quería decir en la número dos, with. ¿Qué escribió usted? ¿Escribió with o escribió will? No, es with. Ah, w with. H, with. Ok, le repita entonces la pregunta, please. Who will look after you dog? Sí. No sé si está mal. Creo así. que usted quería poner with whom. Porque ayer teníamos un, ex, un ejemplo que así aparecía, with whom. No, yo quería poner eh, you with o you will, porque así, así más o menos. No, entonces, no, ¿qué quién, quería quién decir en tu, español? Como quién, quién ve tu perro después, o sea, quién te cuida tu, tu, tu perro, algo así. Mm. Algo así. Ahí le escuché la palabra dog. Uh, let me check. Who does... Take care. Take care, teacher. Eso estoy pensando si aplica take care o who stays your dog. Pero no utiliza, ahí no estamos utilizando un auxiliary. Who does take care? No, para eso no. ¿Quién cuida a tu perro? ¿O quién ve a tu perro? ¿Quién ve a tu perro? Uh -huh. Solo sería who stays your dog. No. Ajá, sí. pero ahí no está utilizando ningún auxiliary. Uh -huh. Ok, but very good. Si es así, it's correct. Gramaticalmente está correcta. It wasn't what we were working with, but it's correct. 
Now, hey. let's go with Alfredo. You're welcome, Giovanni. Let's go with Alfredo. Creo que vi que levantó la mano por ahí. Solo era que todo una pregunta, una duda, o yes. confirmando que cuando, yo entiendo que cuando en inglés TH se pronuncia como Z en español, with sería, es with. cierto eso. Sí, ¿Sí? sí with. With. Uh -huh. with. Uh -huh. with. Yes. Very good. Sí, eso también tienen que irlo viendo la pronunciation ustedes de muchas de las palabras. Por eso es que cuando pasa una conversation yo trato de enfocar qué palabras les cuestan más para luego volver a repetirlas. Porque si no, podemos confundir a la persona. All right. Now everybody, pronunciation can and can't. Let's move on. We got a conversation. Conversation I can't sing. Kayla and Philly. Déjenme ver si I can make it bigger. Yeah, okay. Here we go. It says, oh, look, there's a talent contest on Saturday. Let's enter. I can't enter a talent contest. What can I do? You can sing very well. Oh, thanks. Well, you can too. Oh, no, I can't sing at all, but I can play the piano. So maybe we can enter the contest. Sure, why not? Okay, let's practice tomorrow. Now, let me see if I have a volunteer to practice with me. Tengo algún voluntario que quiera practicar conmigo? Uh, let me check. Excellent, Alfredo, okay. Let me see. Ah, Giovanni, usted también quería. Okay, Alfredo, le damos a Giovanni, please. Porque usualmente a Giovanni siempre lo dejo a de último. All right. <laughs> So let's go, Giovanni. You are Philip. Yo soy Kayla. Action. Okay. Oh, look, there's a talent contest on Saturday. Let's enter. I can't enter a talent contest. What I can do? What can I do? Uh, what can I do, perdón? What can you I can do? sing very well. Oh, thanks. Well, you can too. Oh no, I can't sing at all, but I can play the piano. So maybe we can enter the concert? Sure, why not? Okay, let's practice tomorrow. Very good, Johnny. Si vamos a ganar el concurso, ya va a ver. Thanks, teacher. You're welcome. Y ojalá nos paguen por ganar el concurso. Now, let's go with the next pair. Vamos con la siguiente pareja. Madeline, usted va a ser Kayla. Alfredo, usted va a ser Philip. Action. Oh, look. There are talent content. On Saturday, let's enter. I can't enter a talent content. What can I do? You can sing really well. Oh, thanks. Well, you can too. You can too. Oh, no. I can't think at all about I can play the piano. So maybe we can enter the content. content. Sure. Why not? Why not? Why not? Mm -hmm. Okay, let's practice tomorrow. Very good pronunciation, pronunciation and rhythm. Muy buena pronunciación y ritmo. Great. Lo mantuvieron despiertos. <laughs> Despierta. <laughs> Excellent. Very good. Let's go with Claudia de Salgado. You are Kayla. Victor, you are Philip. Action. Oh. Look, there is a talent constant. Oh, Saturday, left center. I can enter a talent contest. You can what see can it. I do? Sorry. <laughs> Sorry. You can see it really well. 
Oh, thanks. Well, you can too. Oh no, I can sing. And oh, well, yes. I can play too. Yeah. So maybe we can enter the contents. Soon. Why not? Okay. Let's practice tomorrow. Great job. Excellent. Very good. Good rhythm, pronunciation, and everything, all right? Very good. Iba respetando los, los signos de punctuation y todo. That was good. Let's go with Ingrid. Ah, Ingrid, antes de que se me duerma. <laughs> you are Kayla and Eric Lasso. You are Philip. Action. Oh, look, there's a talent contest on Saturday. Let's enter. I can't enter a talent contest. What can I do? You can sing really well. Oh, thanks. Well, you can too. Oh, no, I can't sing as a L, but I can play the piano. So maybe we can enter the contest. Sure. 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 Why not? Okay. Let's. Let's practice tomorrow. Very good, you guys. Great. Excellent. Ingrid, repeat after me. I can't sing at all. ¿Cuál es esa, teacher? Uh, ya, les, ya le pongo el punterito. Let me check. Where is it? Aquí está. I can't sing at all. I can't sing at, at all. Uh -huh. Si usted quiere decir at all, está bien. Pero... En el inglés norteamericano le decimos at all. At si all. Llevara, ajá, exactly, como si llevara una R. At ok, all. eso sería I can sing at all. Excellent, very good, at all, very good. Sí, más que todo, eh, English people, they say at all. Pero ellos porque les gusta hacer muy bien su intonation, right? And we don't. <laughs> we are, we're not. <laughs> very good, Ingrid, thank you. Let's go with Carlos. You are Philip. Carla, you are Kayla. Carla, usted ya pasó, no? No, no. No, y Carla? Have you passed, Carla? No, okay, action. Okay. <clears throat> oh, look, there is a talent contest on Saturday. Let's enter. I can enter a talent contest. What can I do? You can sing really well. Oh, thanks. Well, you can too. Oh, no, I can't sing at all, but I can play the piano. So maybe we can enter the contest. Why not? Okay, let's practice tomorrow. Very good, excellent. Hey, I noticed. Uh, first of all, Carla, great job, excellent pronunciation, but Carlos, congratulations because of the question. Lo felicito por el ritmo de la pregunta, right? Sí lo tomó el ritmo y respetó la puntuación. Very Thanks. good. Thanks. The symbol, respetó el símbolo, right? Very good. Now, let's go with Claribel. You are Kayla and Kevin Rodriguez. You are Philip. Action. Oh, look, there's a talent content. Sorry. Oh, look, there's a talent content on Saturday. Let's enter. Uh -huh. I can't enter a uh, talent contest. What can I do? You can sing really well. Oh, thanks. Well, you can too. Oh, no, I can sing all or but I can play the piano. So maybe we can enter the contest. Sure, why not? Okay, let's practice tomorrow. Very good, excellent, great job, no mistakes. I have nothing to correct, all right? Very good. 
Eduardo, you are Philip. Karina, you are Kayla. Action. Oh, look, there's a talent contest on Saturday. Let's enter. I can enter a talent con con contest. What, what can I? Can I do? You can sing really well. Oh, thanks. Well, you can too. Oh no, I can sing at all, but I can play the piano. So maybe we can enter the contest. Sure, why not? Okay, let's practice tomorrow. Very good, great job. Intonation and pronunciation, good. Let's go with the last one. Hey, Mayra, you are going to practice with me. Va a practicar conmigo, Mayra, right? Así que decida, ¿quieres ser Kayla o quieres ser Phil? Kayla. Kayla, okay. Action. Okay. Oh, look, there, there's a talent contest on ¿cómo se pronuncia? Saturday let's enter I can't enter a talent contest what can I do? do you can sing really well? oh thanks well you can too oh no I can sing oral but I can play the piano so maybe we can enter the contest or why not okay let's practice tomorrow thank you so much Mayra great job listen up everybody antes de pasar a la siguiente slide les quiero comentar algo right no, número uno los felicito por su great pronunciation cada clase veo cómo van mejorando right y si me retroceden una, en una palabra trato de que ustedes la recalquen more than once para que se les grabe Así que ahorita, congratulations. Si se han fijado, casi a nadie le he dicho que tengan que corregir algo. Sin embargo, hubo una palabra que sí noté que me les costó un poquito y bien extraño porque se pronuncia justo como está escrita. Contest. Contest. No es context de contexto. No es content de contenido. Es contest de concurso. Contest. Literalmente como está escrita. Contest. Right? So you need to make sure, tienen que asegurarse de no combinar otras palabras con lo que quiere transmitir la conversation. Now, with that being said, habiendo dicho eso, let's move on. Let me check over here. Can for ability. I can sing very well. You can sing very well. He can sing very well. She can't sing at all. We can't sing at all. They can't sing at all. Vean la pregunta. Aquí vamos con preguntas, con questions. Siempre vamos a estar utilizando el mismo verbo, sing. All right? Can you sing? Can I sing? Can he sing? Can she sing? Can we sing? Can they sing? Veamos las respuestas de acuerdo a cada uno. Can you sing? Yes, I can. Can I sing? Yes, you can. Can he sing? Yes, he can. Can she sing? No, she can't. Can we sing? No, we can't. Can they sing? No, they can't. What can I do? You can sing. Who can sing? Philip can. All right. This is part of the platform, the videos um, from the platform that you have. So let's practice with it. Quiero que practiquemos. Como, justo como yo lo hice, okay? Vamos a iniciar con Víctor, please. Me lee las oraciones que están aquí con todos los sujetos, las mismas sentences. Las mismas, porque son dos. Action. I can sing very well. You can sing very well. He can sing very well. She can sing, sing at all. We can sing at all. They can sing at all. 
Very good, excellent. Yes, they can't sing at all. Let's go with Madeline. Madeline, usted va a preguntar. Ingrid, usted va a contestar. Es decir, Madeline va, de, va a decir, can you sing? Y usted va a decir, Ingrid, yes, I can. ¿Ok? Con cada sujeto, cada respuesta. Action. Can you sing? Teacher, no le entendí. O sea, ella me va a preguntar y yo voy a responder. Por ejemplo, a donde dice, can you, can you sing? Yo le voy a responder. Yes, I can. Yes, I can. Yes, yes. I can. Justamente yes. con la respuesta que está de este lado, a la par de la pregunta. Va, pero voy a hacer una, voy a hacer ahorita un paréntesis. O sea, que tendría que ser, yes, I, uh, yes, I can. Eh, yes. Después ella le va a preguntar, ¿Can I sing? Y usted le va a decir, Yes, you can. Va, no si quiere le damos un ejemplo, Miley, all right? Démosle un ejemplo a Ingrid. Action. Can you sing? Yes, I can. Can I sing? Yes, you can. Can he, uh, he sing? Yes, he can. Continúe, Ingrid. Ok. Can she sing? Eh, sería, yes, she can. No, she can. No, no she can. Sí. O sea, que entonces la de abajo, la de abajo sería no. No, she can, todas. Sí, desde el she hasta el day sería no. Ah, ok, ok, ok. Empecemos de nuevo. Empecemos, ajá, va. Can she sing? Yes, I can. Can we sing? Yes, he can. O oh, yo, yo sería. Yes, he can. Repita de nuevo, Madeline. Can we sing? Can we sing? No, we can't. No, we can't. Can they sing? They, mm, no, they can't. Excelente, very good, thank you. Me perdí, me perdí, o sea que espéreme. Sería, en eh, sí sería, eh, no, she can, we, eh, no, we can, y la otra sería, no, they can. Excelente, sí, justamente así, porque ellos quieren que ustedes aprendan tanto a decir affirmative answers, o sea, respuestas afirmativas como negativas también. Correcto. Very good, excelente. Solo que para no ser muy repetitivo, no les ponen el yes con todos los sujetos, sino que se lo dividen. Por eso es de que me perdí. <laughs> right, don't worry, Ingrid. It's okay, no se preocupe. Let's go with Karina. Karina, tell me the questions and the answers from the next column, the last column. What can I do to get the thing? Who can think? Philip can. Very good, excellent. Now, let's go with the next one. Uh, Kevin, please. Kevin, leame estas sentences de regreso. You can sing very well hasta day. Luego, eh, Carlos, usted va a preguntar. Carla, usted va a responder, ¿ok? Es decir, la segunda columna. Y por último, Claribel, usted me va a dar la tercera columna, ¿ok? Action. I can sing very well. You can sing very well. He can sing very well. She can't sing at all. We can't sing at all. They can't sing at all. Okay. Can can you sing? Sorry, sorry, sorry. I can please. Again, Carlos. Otra vez, please. Okay. Can you sing? Yes, I can. Can I sing? Yes, he can. Can he sing? No, she can't. Can she sing? No, we can't. Can we sing? No, they can't. Mm, can Carla, va adelantada con, lo, con el subject, con la respuesta. Ahorita le acaba de preguntar él, ¿can we sing? 
Es que se oye como trabado. Sorry. Ok, vaya, démosle de ahí. ¿Can we sing? ¿Can we sing? No, she can't. No, we. Ah, sorry. No, we? no, we can't. Can they sing? No, they can't. Y yo me metí. ¿Será que ya se me subió la fiebre y por eso estoy viendo otra cosa? All right, very good. Excellent. Sorry. Thank you. Action, Clarita. What can I do? You can sing. Who can sing? Philip can. Excellent. Very good. Thank you, Kevin, Carlos, Carla, and Claribel. Great job. Let's move on to the next one. A los demás los voy a poner a practicar con las siguientes cosas que vienen, okay? Guiding a structure with can or can't. Subject plus can or can't plus verb plus complement. Esta es una oración normal, right? Usted si utiliza el can, la está haciendo en afirmativo. Si usted utiliza el can't, la está haciendo en negativo. Pero utilizan exactamente la misma estructura. Both of them, ambas. Right? <coughs> Okay. I think you already have the structure. Let's move on to the guiding examples. Let me see. Number one and number two, Eric Lasso, please. And three and four, Mayra. Action. My father can sing very well. They can't dance. Thank you, Eric. I can sing and dance, but uh, I can sing. Y esa se pronuncia así, party. Party. Puede ser party, uh -huh. que sería en inglés, o party in Spanish. Okay. Party can speak English, but she can speak French. Very good. Excellent. Those are the examples, all right? Notice this one. En el primero, todo está en, how do you say this? In affirmative, right? The second one, negative. En la tercera, yo mezclé afirmativo, o sea, cosas que puedo hacer con las cosas que no puedo hacer. Siempre utilizándome a mí como el primer subject. Luego en la cuatro, utilizar third person singular. Porque party equivale a una mujer, right? So, it's a she, es una ella. Utilicé lo mismo que en la tres. Hablé de las cosas que ella puede hacer o la cosa que ella puede hacer, o el idioma que ella puede hablar, pero también agregué el que no puede hacer, el que no puede hablar, right? Always remember to add a coma. Now, uh, with that being said, me avisan cuando finalicen los examples, porque veo que algunos toman nota de los ejemplos, y los felicito, right? Es bueno que ustedes se acostumbren a tomar nota de lo que usted sienta que sea necesario, porque todo le va a servir. ¿Ok? Cuando usted toma nota, hace más probable que su cerebro recuerde lo que estuvo escribiendo. Let me know when you're finished. Me dicen finished cuando terminen de copiar lo que querían copiar. Finish. Very good, Karina. Excellent, thank you. Now, let's move on. Ahora vamos a otra guiding structure. Guiding structure for questions with can. No se preocupen, después del momento de la práctica, si usted quiere, me pide que le ponga los examples. No hay ningún problema. Tenemos el can plus subject plus verb, plus complement, plus question mark. Eh, vamos a ver, Eduardo Mejía, por favor, léame la estructura. Read the structure, please. Okay. Can plus subject, plus verb, plus complement, plus 
No sé cómo se pronuncia. Question mark. Question. Mm -hmm. Question mark. Question mark. Excellent. Thank you. All right. So sure. you are, uh -huh. eh, el primer, ¿cómo se llama? La primera estructura. Uh, estructura no es pregunta, ¿verdad? No, esta es de can ah, sí. or can't. Tenía esa, esa duda con el signo. Podemos ponerle si quieres sentences. All right, oraciones. Okay. Para no confundir. Thank you, teacher. You're welcome, honey. Y ya la última que sería la de questions. I have a question. Tell me a question. Can use WH? Can we use? We can use? Yes. And when when a sentence said, for example, uh, in Spanish, uh, que, que, no, como sería? I'm sorry. Uh, bueno, la cuestión es que cuando dicen que, ¿quién puede? Ese sería, who, who can. Yes. who can. Mm -hmm. Who can, y es en pregunta. Who can. Y eso ya es otra estructura, ¿verdad? Que solamente se le agregaría el WH al principio. En este caso, como que el Ken sería un auxiliar, ¿verdad? Exactly. El Ken es un auxiliar, actually. Como el did, el do y el will. Those are auxiliaries. Yes. Now, everybody, let's check the examples. Let me hear Giovanni, please. Read one, two, and three. Okay. Uh, can you perf perform um, the party? Can you jump high? Can Marcos run fast? Very good, excellent. Notice, todas van siguiendo la estructura. El can you, can you, y la tercera? Third person, tercera persona, all right? Can Marcos? Run fast. Perform. And the number one, perform is a verb. It's your verb. And the number two, jump. And number three, run. Van siguiendo la estructura. The rest. What is the perform, teacher? Perform is actuar. Mm -hmm. yes. Así como acting también. Pero perform, Carla, equivale. Por ejemplo, si alguien va a cantar, le decimos performance, performance, right? Oh, she's going to perform in a concert. Ella va a participar o actuar en un concierto, right? Pero está cantando. Mm -hmm. Performance, very good. Now let's go to the next one. Bye. Vamos a ver las instructions del practice time y luego les pongo de regreso los examples. Um, Number one, work individually. Number two and three, Claudia, please. Practice time. Yes, now number one is work individually. Sí. Las demás, two and three. Working four. individually, crafting one sentence in the in affirmative with can. Create one sentences in negative, which can count. Uh, create one, one question using can. Repeat after me, Claudia. Create. Create. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? La primera. Create. El primer verbo. Ah, create. 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 Uh -huh. Eso es nuevo yes. para mí. Create. Vamos <laughs> a ver si le pongo aquí una pronunciation. Create. 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 Uh -huh. create. Create. Con tal final. Create. Create. Okay. Thank you. Create. Okay, everybody. Van a crear una sentence in affirmative, okay. en afirmativo, utilizando el can. Luego otra sentence in negative, utilizando el can't. Y por último, one question. All right. Let's work on it, please. 
Solo son tres. Let's work on it. Trabajemos en eso. Uh, les voy a dejar los ejemplos de las preguntas por aquí. Y si quieren el ejemplo de las sentences, let me know. Teacher, dijo una eh, con can, la otra eh, con can en negativo, ¿verdad? Con can, ajá. Ajá, y la otra con question. Question, yes, pregunta. ¿Mm? Yes, una preguntita para ver cómo vamos con este tema. Great job. Can I hear your examples? First, uh, I can play video games. <laughs> Neither do I. Neo, no se preocupe. <laughs> okay. Um, negative, she can fix her car. Mm -hmm. Very good, very good. And question, can she drive a bus? Mm -hmm. Can she drive a bus? Very good, excellent. Sure. Great. Another one, alguien más que ya haya finalizado? Yo te uh -huh. Excellent, Mayra, tell me. Okay. She can play soccer and baseball. She can go to the party. Uh -huh. Y la question, you can speak English? Can you? Uh, sí. Yes, can, can you? you speak English? Yes, very good, Mayra. Correct, excellent. Nailed it. Another one, alguien más que ya haya finalizado sus ejemplos? He can. Yes, Claribel. Uh, I can cook tangerines. I can cook tangerines. Uh -huh. I can drive. I can drive. Uh -huh. Neither do I. Ni yo no se preocupe. <laughs> can you drive? <laughs> Uh, no, I can't. Excellent. Thank you, Claribel. Gracias por hacerme sentir mal. <laughs> Let's go with Kevin. Action, Kevin. Let me hear you. He can drive motorcycle. Mm -hmm. I can't go ski. Mm -hmm. Can they do their homeworks? Can they do their homeworks? Very good. Excellent. You utilizó el day, great job. 
another one. Alguien más? Aprovechen ahorita, right? Victor, action. I can run. Eh, I can run, but I can jump. Mm -hmm. I can not cook. Mm -hmm. Y la question, eh, can he play basketball? Very good, excellent, yes. Action, Karina. I can play tennis. We can dance in the party. Mm -hmm. Can you practice sport? Uh -huh, very good, excellent, that's correct. Let's go with Eric. Uh, my sister can't to travel a lot. My sister can't travel a lot. My mother can't run fast. Mm -hmm. Can I sleep early? Very good. Excellent. Thank you. Action, Madeline. We can play soccer. Mm -hmm. I can't. Dancing salsa. Mm -hmm. Can she drive car? Can she drive a car? Yes, honey, excellent. A car. Okay. Yes. Okay. Alfredo, action. Y terminamos con usted, Alfredo. God can do everything. I can do everything. Wow. Uh, I can't do everything. Can you do everything? No, pero me las hizo todas con el mismo contexto. No se vale. Uh, no. <laughs> you need to look for Solo another one. one, right? Very good. Yeah, it's correct. For tomorrow. Speaking. For tomorrow. For tomorrow. All right. Now, listen up, everybody, for tomorrow's class. Los que me hicieron falta van a participar mañana al principio de la clase con esta parte. Así que conéctense temprano. Eh, déjenme ver, recordarles que tienen que terminar la platform, ya aquí solo nos falta un vocabulary más de talents and abilities, and that's it, mañana mismo vemos el final exam y el final review, all right, all right everybody, get rest, and I will see you tomorrow, your last class, bye, thank you, tomorrow, sí. 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 tomorrow, 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 tom